A když dojde sobotěnka, schází se mužské sbory na společné zpívání, třeba v Dolních Dunajovicích. Další zpívání mužských sborů, tentokrát i se zahraniční účastí, uspořádal mužský pivecký sbor z Dolních Dunajovic. Pokolikáte se zpívání koná? Je to už 15 ročník. Nevynechali jsme ani jeden i v době covidu. Naštěstí, protože vždycky přes to léto ten covid tak, jak si povolil, takže někde to odvalávali všecko, ale my naštěstí jsme to mohli, takže bez přerušení 15. roční. Fungujeme už přes 20 roků a už taky jezdíme na různé akce, tak se snažíme zazvat ty sbory, u kterých jsme byli. No a dneska jsou tady, co vím, tak je tady až ze strání Čekovice, Josefov tady z podluží, Vážany, Horní Bojanovice, Svatobořice, Milotice, a většinou se nám podaří získat nějaký zbor ze Slovenska, tak dneska tady máme nějaký chotár z Horné Suče. Jak mužský pivecký sbor z Dolních Dunajovic začínal? Tady bylo vždycky hodně dobrých zpěváků. A jenomže to jsme se scházívali jenom tak po sklepech a tak. Hodně nás chodilo do různých souborů za mladá, jestli to byl Podlužán, Břeclava nebo Pálava tady. No a tam, až jsme vzhledem k věku skončili, tak to bylo v době 2000, v roku 2001 a v té době to byl takový boom, prostě v každé dědině se zakládal mužský zbor. Tak prostě jsme se do toho dali a už funguje 22 roky. Kolik vás celkem nyní zpívá? Je nás tak kolem 20. Takže tady nikdo nemůže chybět. Tady se musíme zúčastnit čecí. Když jedem někam pryč, tak nás jezdí většinou tam kolem 14, 15, ale tady prostě omluva neexistuje. A jaká cymbalová muzika vás dneska doprovázela? Je to varmužová cymbalová muzika ze Svatobořic. Taky se snažíme každý rok sem zvat někoho jiného. Písniček máme v repertoáru nepočítaně, to jsou stovky, ale letos jsme se rozhodli, že opravdu chceme ty naše vinaře poctit a jsme zpívali čistě písničky jenom o víně. Významnou osobností mezi mužskými sbory je pan Jaroslav Novák, který v současné době vede pět mužských sborů. Do Dolních Dunajovic přijel hned se dvěma. Je to tak, že ty sbory bez vedoucího nemož, nemožou nějak existovat, protože aby ta úroveň byla, vidíte, že ta konkurence je velká a, a oni, já jsem nechtěl, ale oni prostě tak jako postupně chodili, asi se jim to líbí, jak, jak, jak Pracuju s těma sborama, tak nakonec jsem vždycky kývl a tak každý večer máme zkoušku někde jinde. No. Tak v pondělí jsou v Čejkovicích, v úterý v Horních Bojanovicích, ve středu jsou v Kobylí a ve čtvrtek jsou v Kloboukách u Brna. Tak co mám dělat? No, tak baví mě to. No. Celý život zpívám, já jsem učitel hudby teda, takže k tomu mám ještě jim to trošičku vysvětlím, možná jinak, než když to někdo nemůže se vyjádřit nebo ukázat. 
jak to má být, že? Jak se vám líbí zpívání mužských sborů v Dolních Donávicích? Jezdíte sem pravidelně? Jezdím sem nepravidelně, ale myslím po, po třetí nebo po čtvrté jsme tady. Po třetí možná, no. Tak je to tady krásně vystavěné a, a s, mezi týma sborama není rivalita. To se mi líbí, že je to tak, že my se všady potkáváme a všady se srdečně zdravíme. Dolní Dunajovice hostili i mužský sbor až ze Slovenska z Hornej Suči u Trenčína. Do Dolní Dunajovice nás zavolal právě pan Brabenec minulý asi před měsícem, když jsme byli zpívat do Ostrovské Nové Vsi, ale v podstatě tu, tento region už aj poznáme, protože už asi dva nebo třikrát jsme byli zpívat v nedalekom Březí, ale i v Bulharoch, což je těž nedaleko od Tialto, takže máme tu už aj známých kamarátov a chodíme sem radi. Tady u nás na Jižní Moravě se většinou zpívá o víně, takže o čem se zpívá u vás ve vašem kraji? U nás <laughs> těžně o víně, a když u nás se víno nevyrábá, nedorábá moc, lebo u nás moc se víné reve nedarí, ale skôr jablka, hrušky a slívky, takže i o slivovici se zpívá, ale o ženách, o lásce a, a tak o přírodě. A i o přírodě budeme aj zpívat dneska. Oh!